সম্মানিত আত্মাহারিক টিভির দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আত্মাহারিক টিভির নিয়মিত আয়োজন অনলাইন মাদ্রাসার ভাষা শিক্ষা করছে আমি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে নতুন আরেকটি ক্লাস নিয়ে উপস্থিত হয়েছি ইতিপূর্বে আমাদের পাঁচটা ক্লাস অতিক্রম হয়েছে আজকে ষষ্ঠ ক্লাস আমরা ষষ্ঠ ক্লাস অতিক্রম করব ইনশাআল্লাহ আমরা আশাবাদী যে আপনারা আমাদের এই ক্লাসগুলো দেখে খুবই উপকৃত হচ্ছেন এবং নিজেরা অবশ্যই প্র্যাকটিস এবং অনুশীলন করছেন বলে বিশ্বাস রাখি তো আর পরেও যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন যদি শিখার মানসিকতা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো দেখে লেকচার শেট ডাউনলোড করে অনুশীলন করবেন তাতে একটা ভাষা অনায়াসে আপনি ইনশা আল্লাহ কিছুটা হলেও শিখে ফেলতে পারবেন আজকে আমাদের মূল পাঠ পাঠে চলে যাই আমাদের মূল পাঠ আজকে আমরা শিখাবো হচ্ছে মাজদার নিয়ে মাজদার শব্দটির অর্থ হচ্ছে ক্রিয়ামূল বাক্যের মধ্যে কিছু বাক্য স্বতন্ত্র বাক্য থাকে মূল বাক্য মৌলিক শব্দ থাকে যে মৌলিক শব্দকে লোকে আসলে হচ্ছে যে মাজদার বলা হয় যেটা ক্রিয়ার বা কর্মপদের মূল অংশ কর্মপদের মূল অংশটাকে মাজদার বলা হয় আপনি একটা মাজদার কিভাবে চিনবেন একটা মাজদার চিনা খুব সহজ বাক্যের মধ্যে মাজদার লেখা হয়েছে কিনা এটা চেনা খুবই সহজ একটা মাজদার চেনার জন্য আপনাকে খেয়াল করতে হবে শব্দের শেষে দাল নুন এবং তানুন আছে কিনা দল নুন আর তে নুন এই দুইটা শব্দ এই মাজদারের শেষে আছে কিনা যদি মাজদারের শেষে শব্দ দুইটা থাকে তাহলে সেটাকে মাজদার হিসাবে গণ্য করা হবে এখানে আমরা কিছু দেখেন মাজদার উদাহরণ হিসাবে লিখেছি দেখেন প্রতিটা শেষে দাল নুন এটা শেষে দাল নুন এটা শেষে দাল নুন আবার এই পাশে দেখেন তে নুন এ পাশে দল নুন এ পাশেও তে নুন এই শব্দগুলো রয়েছে কাজেই এই চিহ্নগুলো দেখে খুব সহজেই মাজদার চেনা যাবে একটা মাজদারকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মাজদারে সদে অর্থাৎ সরল মাজদার আর আরেকটা হচ্ছে মাজদারে মোরাকাব অর্থাৎ যৌগিক মাজদার দুইটা শব্দ মিলে যে মাজদার গঠিত হয় সেটা হচ্ছে যৌগিক মাজদার আর একটা শব্দে যে মাজদার গঠিত হয় সেটা হচ্ছে সদে মাজদারে সদে অর্থাৎ সরল মাজদার আবারও বলি সরল মাজদার মাজদারকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে মাজদারে সদে আরেকটি হচ্ছে মাজদারে মোরাকা মাজদারে সদে বলতে এক শব্দে যে মাজদার গঠিত হয় সেই মাজদার কে বলা হয় মাজদারে সদে যখন দেখুন এখানে আমরা উদাহরণ হিসেবে লিখেছি গোফতান এটা একটা উদাহরণ উচ্চারণ হচ্ছে গোফতান গোফতান মানে হচ্ছে বলা কোনো কিছু বলা আমি যে কথা বলছি এই বলা কে বলা হয় গোফতান এরপরে আছে কারদান কারদান শব্দটির অর্থ হচ্ছে করা এ একটা শব্দেই হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি যে মাজদারের সদে এরপরে আছে রাফতান রাফতান মানে যাওয়া অমাদান অমাদান মানে আসা খবিদান খবিদান মানে ঘুমানো এগুলো মাজদারে সদের উদাহরণ এরপরে আসুন মাজদারে মোরাকাব মাজদারে মোরাকাব অর্থাৎ যৌগিক মা যৌগিক মাজদার দুইটা শব্দ মিলে যে মাজদার সেই মাজদার হচ্ছে মাজদারে মোরাকাব যেমন কোতক এটা একটা শব্দ খোরদান এটা একটা শব্দ এ খোরদান মাজদার এটাও একটা স্বতন্ত্র মাজদার খোরদানটাও একটা স্বতন্ত্র মাজদার খোরদান মানে হচ্ছে খাওয়া যেমন এখানে দেখুন লিখেছি কারদান কারদান মানে করা এটা একটা স্বতন্ত্র মাজদার জাদান জাদান মানে হচ্ছে আঘাত করা এটাও একটা স্বতন্ত্র মাজদার কিন্তু এর পূর্বে যে শব্দটা রয়েছে বজি এখানে রয়েছে কোতক এখানে রয়েছে জাং এগুলোরও একটা মিনিং রয়েছে অর্থ রয়েছে দুইটা অর্থবাদক শব্দ মিলে যখন এক 
একটা মাসদার গঠিত হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে মাসদারে মোরাক্কাব দুইটা অর্থবোধক শব্দ মিলে যখন একটা মাসদার গঠিত হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে মাসদারে মোরাক্কাব যেমন কোতাক কোতাক মানে হচ্ছে যে গোতা দেওয়া আঘাত করা কোতাক খোরদান মানে হচ্ছে যে আঘাত পাওয়া বা আঘাত খাওয়া এটা কোতা জাদান যখন বলা হবে তখন গোতা দেওয়া হবে এর অর্থ এরপর আসুন বজি বজি মানে হচ্ছে যে খেলা করা বজি কারদান মানে হচ্ছে করা এই দুইটা মিলে কি গঠিত হলো বজি কারদান মানে খেলা করা এরপরে যেমন আছে জাং জাদান জাং মানে হচ্ছে যে শব্দ ধ্বনি জাদান মানে হচ্ছে যে হচ্ছে আঘাত করা জাং জাদান মানে হচ্ছে শব্দ তৈরি করা বা কোনো কিছু আঘাত করা এটাকে আমরা যেমন মোবাইলে কল দিই সেই কল দেওয়াকেও কিন্তু জাং জাদান বলা হয় জাং জাদান মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপরে আঘাত করা এগুলো হলো মাঝদারে মোরাক্কাবের উদাহরণ এরপরে আমরা আসুন একটা মাঝদারে দুইটা রূপ থাকে এটা একটা মাঝ মাঝদার যেমন গোফতান গোফতান একটা মাঝদার এই এটা একটা মূল শব্দ এই মূল শব্দটার আরও দুইটা রূপ থাকে এই রূপগুলোকে আমরা এখানে লিখেছি দেখুন একটা হচ্ছে শেতকে গুজাসতে আর একটা হচ্ছে শেতকে হাল শেতকে গুজাসতে শেতকে হাল অর্থাৎ অতীতকালের রূপ আর বর্তমানকালের রূপ এটা একটা মূল গোফতান একটা মূল মাঝদার এই মূল মাঝদারের দুইটা রূপ থাকে প্রতিটি মাঝদারের দুইটা রূপ থাকে একটা হচ্ছে শেতকে গুজাসতে গুজাসতে মানে অতীতকালের রূপ আর একটা হচ্ছে শেতকে হাল বা বর্তমানকালের রূপ এই দুইটাকে আবার আরবিতে এবং ফার্সিতে উভয়ে বলা হয় বনে মজি মানে হচ্ছে শেতকে গুজাসতে অর্থাৎ অতীতকালের রূপ আর একটা হচ্ছে বনে মুজরে অর্থাৎ শেতকে হাল বা বর্তমানকালের রূপ গুলিয়ে ফেলছেন কিনা বা বুঝতে পারছেন কিনা আবারও এই জন্য আপনাদের সুবিধার্থে আমি শুরুর থেকে আবারও বলছি মাঝদার শব্দের অর্থ ক্রিয়ামূল একটা মাঝদারকে আপনি চিনতে পারবেন দুইটা চিহ্ন দিয়ে একটা হচ্ছে দল নুন একটা হচ্ছে চে নুন চে নুন আর দল নুন এই দুইটা শব্দ দিয়ে আপনি একটা মাঝদারকে চিনতে পারবেন মাঝদারকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে মাঝদারের সদে আর একটি হচ্ছে মাঝদারে মোরাক্কা মাঝদারের সদে হচ্ছে একটি অর্থবোধক শব্দ দিয়ে গঠিত শব্দ যেমন গোফতান কারদান তারপরে হচ্ছে যে অমাদান আশা খবিদান ঘুমানো একটাই অর্থবোধক শব্দ মিলে যে মাঝদার হচ্ছে সে মাঝদার হচ্ছে মাঝদারে সদে মাঝদারে মোরাক্কাব মাঝদারে মোরাক্কাব মানে যৌগিক মাঝদার দুইটা অর্থবোধক শব্দ মিলে যে মাঝদার গঠিত হচ্ছে সে মাঝদার হচ্ছে মাঝদারে মোরাক্কাব যেমন কোতাক খোরদান বজি কারদান জাং জাদান এরকম আরও রয়েছে এরপরে একটা মাঝদারের দুইটা রূপ থাকছে একটা হচ্ছে মৌলিক রূপ বা মূল মাঝদার এক এটা মূল মাঝদার আর একটা রূপ হচ্ছে শেতকে গোজাসতে আর আরেকটা রূপ হচ্ছে শেতকে হাল অতীতকালের রূপ এবং বর্তমানকালের রূপ এরপরে এই দুইটাকে অতীতকাল এবং বর্তমানকালের রূপটাকে আরও দুইটা শব্দে প্রকাশ করা হয় একটা হচ্ছে বনে মজি তার এটার অর্থ আর শেতকে গোজাসতের অর্থ একই রকম অর্থাৎ দুইটা দিয়েই অতীতকাল বোঝানো হয় আর একটা হচ্ছে বনে মুজরে অর্থাৎ শেতকে হাল অর্থাৎ বর্তমান मजदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदारेदार
যেমন গোফতান একটা মাজদার এখান থেকে নুন বাদ দিয়ে দিলে গোফস এটা অতীতকালের রূপ যেমন অমাদান একটা মাজদার নুন আপনি বাদ দিয়ে দিলে সেটা হবে অতীতকালের রূপ বা বনে মজি আর সেটাকে গুজাসতে একই জিনিস রাফতান নুন বাদ দেন খবিদা নুন বাদ দেন এখান থেকে কারদানের নুন বাদ দেন খোরদানের নুন বাদ দেন জাদানের নুন বাদ দেন এগুলো সব এখন অতীতকালের রূপ হয়ে গেল এই জন্য অতীতকালের রূপ আপনাদেরকে মুখস্থ করা লাগবে না এরপরে যেটা বর্তমান কালের রূপ বর্তমান কালের রূপ অবশ্যই মুখস্থ করা লাগবে এখন আমি আপনাদেরকে আর কিছু মাছদার বোর্ডে দেখাবো যে মাছদারগুলো অর্থ সহ এবং সেটার সেতাকে গুজাসতে অর্থাৎ অতীতকালের রূপ কি হবে তার কি উচ্চারণ হবে এবং বর্তমান কালের রূপ কি হবে তার কি উচ্চারণ হবে সেগুলো আপনাদেরকে এখন দেখাবো আমরা এখানে কিছু মাছদার লিখেছি মাছদারের বর্তমানকালের রূপ আর অতীতকালের রূপ লিখা রয়েছে এগুলো আমাদের লিখছে সেটির সাথে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে আরও ভালোভাবে দেখে নিতে পারবেন অর্থ এবং উচ্চারণ আমি জায়গা স্বল্পতার কারণে শুধুমাত্র মাছদার মূল শব্দ এগুলো মাছদারের মূল শব্দ এগুলো বর্তমানকালের রূপ এগুলো এগুলো অতীতকালের রূপ এগুলো বর্তমানকালের রূপ এখন আমরা উচ্চারণ করি এটা হচ্ছে অমাদান অমাদান মানে হচ্ছে আশা অমাদানের অতীতকালের রূপ অমাদ বর্তমানকালের রূপ অ শুধুমাত্র অ আগেই বললাম এটা তো আপনার মুখস্থ করা লাগছে না শুধু এইটা এবং মাঝদারের বর্ত অর্থ সহ বর্তমানকালের রূপটা মুখস্থ করা লাগবে অমুখতান অমুখতান মানে হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা অমুখ অমুজ আদখতান আদখতান শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু নিক্ষেপ করা আন্দখ আন্দখ আন্দস এরপরে হচ্ছে আন্দিশিদান আন্দিশিদান শব্দের অর্থ হচ্ছে চিন্তা করা ভাবনা করা আন্দিশিদান আন্দিশিদ আন্দিশ এরপরে শব্দ আভারদান আভারদান মানে হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে আসা আভারদান আভারদান নিয়ে আসা অভাধ অভার অভারদান নিয়ে আসা অভার্ধ অভার এরপরে স্তদান স্তদান মানে হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা স্তদ অতীতকালের রূপ ইস্ত বর্তমানকালের রূপ এরপরের শব্দ হচ্ছে বুরদান বুরদান মানে হচ্ছে বহন করা কোনো কিছু নিয়ে যাওয়া বুরদান বুর্দ বার এরপরে আসন বাকশিদান বাকশিদান মানে হচ্ছে ক্ষমা করা বাকশিদ এটা দান করা অর্থেও ব্যবহার হয় বাকশিদ বাক্স এরপরে শব্দ বাস্তান বাস্তান মানে হচ্ছে বন্ধ করা বাস্তান বাস আর এটা হচ্ছে বান্ধ এরপরে শব্দ বুদান বুদান মানে থাকা বুদান বুধ বুধ যদি বুদান শব্দটা দিয়ে একটা বাক্য গঠন করতে যান তাহলে যেমন বুদান মানে থাকা বললাম আমি ছিলাম মান বুদান একটা শব্দ পরিপূর্ণ অর্থ আমি ছিলাম এরপরে শব্দ পুখতান পুখতান মানে রান্না করা পুখ পাজ এরপরে শব্দ পুশিদান পুশিদান মানে পরিধান করা কাপড় চোপড় পরিধান করাকে পুশিদান বলা হয় পুশিদ পুষ এরপরে তার সিদান তার সিদান মানে হচ্ছে ভয় পাওয়া তার সিদ তার্স এরপরে শব্দ তাওয়ানে স্তন তাওয়ানে স্তান মানে হচ্ছে সক্ষম হওয়া তাওয়ানে তাওয়ান কোনো কিছু করতে সক্ষম হওয়াকে তাওয়ানিস্তান বলা হয় খারিদান মানে ক্রয় করা কোনো কিছু কেনা খারিদ খার এরপরে শব্দ খান্দিদান খান্দিদান মানে হচ্ছে হাসা খান্দিদ খান এরপরের শব্দ খবিদান খবিদানের অতীতকালের রূপ খবিদ এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এখানে খে ও আলিফ দেওয়া আছে এর উচ্চারণ খ এরকম হয় না খ সাধারণ খ এখানে ও আলিফের উচ্চারণটা উজ্জ থাকে 
এই জন্য খবিদান খবিদ খব খব মানে হচ্ছে ঘুমানো এরপরে খস্তান খস্তান মানে হচ্ছে কোনো কিছু চাওয়া খস্ত এখানে একটা মুক্ত হবে খস্ত খ উচ্চারণ হবে খ এরপরের শব্দ খোরদান খোরদান মানে হচ্ছে দুঃখিত এরপরের শব্দ খন্দান খন্দান মানে হচ্ছে পড়া খন্দান খন্দ খন খন্দান খন্দ খন এরপরের শব্দ খোরদান খোরদান মানে খাওয়া খোর্দ খোর এরপরের শব্দ ददान ददान মানে কোনো কিছু দেওয়া ददान দদ দা এরপরের শব্দ দনেস্তান দনেস্তান মানে জানা দনেস্তান দনেস্ত দন এরপরের শব্দ দাভিদান উচ্চারণ হবে দাভিদান দাভিদ দো দাভিদান মানে হচ্ছে দৌড়ানো এরপরের শব্দ দিদান দিদান মানে দেখা দিদ বিন এরপরে রেসিদান রেসিদান শব্দ অর্থ হচ্ছে পৌঁছানো রেসিদ রাস এরপরে রাফতান রাফতান মানে যাওয়া রাফ রো রাফতান রাফ রো এরপরে শব্দ রিখতান রিখতান মানে কোনো কিছু সিটানো রিখ রিজ এরপরে শব্দ জাদান জাদান মানে হচ্ছে আঘাত করা জাদ জান এরপরে শব্দ সখতান সখতান সখ সখতান মানে তৈরি করা সখতান মানে তৈরি করা সখ সজ সোদান সোদান মানে হচ্ছে হওয়া সোধ সোধ এরপরে সুস্তান সুস্ত সু সুস্তান মানে কোনো কিছু ধৌত করা কাপড় ধৌত করা এর আগের শব্দ আমরা শিখলাম পুশিদান পুশিদান মানে কাপড় পড়া এটা হচ্ছে কাপড় ধৌত করা সুস্তান শেখাস্তান শেখাস্তান মানে কোনো কিছু ভাঙা শেখাস্ত শেখান উচ্চারণ কি হবে শেখান শেনিদান শেনিদান শব্দের অর্থ হচ্ছে সোনা কান দিয়ে সোনা শেনিদ শ্যানু শেনিদান শ্যানিদ শ্যানু ফেরেস্তদান ফেরেস্তদান মানে হচ্ছে পৌঁছানো কোনো কিছু পৌঁছানো ফেরেস্তদ ফেরেস এরপরে শব্দ ফাহামিদান ফাহামিদান মানে হচ্ছে বুঝতে পারা ফাহমিদ ফাহাম এরপরে হার্ফ জাদান মানে হচ্ছে কথা বলা হার্ফ জাদ হার্ফ জান এরপরে শব্দ কারদান কারদান মানে হচ্ছে কাজ করা বা কোনো কিছু করা কার্দ কুন কারদান কার্দ কুন এরপরের শব্দ হচ্ছে কুস্তান কুস্তান মানে হচ্ছে হত্যা করা কুস্ত কুশ কুস্তান কুস্ত কুশ এরপরের শব্দ গ্রেফতান গ্রেফতান মানে ধরা আমরা যেটা বাংলায় বলি গ্রেফতার করা সেই গ্রেফতার করা কোনো কিছু ধরা বোঝায় বন্দি করা বোঝায় গ্রেফতান গ্রেফত গির এরপরে শব্দ গোফতান গোফতান মানে বলা গোফ গৌ গোফতান গোফ গৌ লার্জিদান লার্জিদান মানে হচ্ছে কাপানো লার্জিদান কেঁপে ওঠা লার্জিদ লার্জ মন্দান মন্দান মানে হচ্ছে থাকা অবস্থান করা মন্দান মন্দ মন এরপরের শব্দ নিশাস্তান নিশাস্তান মানে হচ্ছে বসা নিশাস্ত নেশিন নেশাস্তান নেশাস্ত নেশিন এরপরের শব্দ নেভিস্তান নেভিস্তান মানে হচ্ছে লেখা খাতা কলমে লেখা নেভিস নেভিস বানানগুলো ভালোভাবে মনে রাখবেন বারবার লিখবেন এবং উচ্চারণগুলো আমাদের সাথে অবশ্যই করবেন নেভিস্তান নেভিস্ত নেভিস এরপরের শব্দ বজি কারদান বজি কারদান খেলা করা বজি কার্দ অতীতকালের রূপ বজি কুন বর্তমানকালের রূপ এরপরের শব্দ গুজাস্তান গুজাস্তান মানে হচ্ছে টু পাস অতিক্রম করা গুজাস গুজার গুজাস্তান গুজাস গুজার এরপরের শব্দ ফুরুখতান ফুরুখতান মানে হচ্ছে বিক্রয় করা ফুরুখ ফুরুষ 
ফ্রুখতান ফ্রুখ ফ্রুশ কেতব ফ্রুশ মানে হচ্ছে বই বিক্রেতা এই এই শব্দ থেকে আসা এই মূল শব্দটা এই মাসদার থেকে আসা দশতান দশতান মানে অধিকারে থাকা কারো অধিকারে কোনো কিছু থাকা দশতান দশ দর এখান থেকে একটা বাক্য আমরা খুব সহজে শিখতে পারি মান ইয়ে কেতব দরাম আমার একটা বই আছে একটা সহজ বাক্য এরপরে সেনখতান সেনখতান মানে হচ্ছে কোনো কিছু চিনতে পারা পরিচয় পাওয়া বা চিনতে পারা সেনখতান সেনখ সেনস এগুলো আমাদের মাসদার এরপরে ক্লাসে আর কিছু মাসদার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে উপস্থিত হব এবং কিছু মাসদার আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে সেগুলো উচ্চারণ অর্থ এবং অতীতকাল বর্তমানকালের রূপগুলো দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে শিখে নিতে পারবেন তো ভাষা শেখার জন্য যেমন ভাষার মূল শব্দ জানা প্রয়োজন তদ্রূপ ভাষার শব্দগুলো জানা প্রয়োজন এই জন্য আগের ক্লাসগুলোতে আমরা আগের কয়েকটা ক্লাসে আমরা শব্দ শিখিয়েছিলাম আজকে মূল শব্দ বা মাসদার শেখালাম মাসদারের আর একটা ক্লাস আমরা নিব মাসদারের সেই ক্লাসে আরও কিছু মাসদার আপনাদেরকে শেখানো হবে সেখান থেকে অনায়াসে আপনারা মাসদারগুলো শিখে ফেলতে পারবেন এছাড়াও আরও অনেক মাসদার রয়েছে মূল শব্দ রয়েছে যেগুলো জানা থাকা খুবই প্রয়োজন সেগুলো আপনাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব এরপরে আমরা যেটা শেখাব সেটা হচ্ছে যে ফলমূলের ফার্সি নাম যে সমস্ত শব্দগুলো দিয়ে ফলমূল বোঝায় সে সমস্ত শব্দ ফার্সি নাম আমরা এখন জানব এখানে আমরা ফলমূলের নাম লিখেছি যে ফলগুলোর নাম আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন আসন আমরা সেগুলো শিখে ফেলি সিব সিব মানে হচ্ছে কমলা আপেল সেব মানে আপেল নরেঞ্জি মানে হচ্ছে কমলা লেবু এটা নরেঙ্গিও লিখা হয় দুইটা একই অর্থ ছোট কমলা মিষ্টি টক কমলা এইভাবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু দুইটা মিনিং একই নরেঞ্জি বা নরেঙ্গি পুরতেগল পুরতেগল মানে হচ্ছে মালটা পুরতেগল আরেকটি আঙ্গুর আঙ্গুর মানে আমরা জানি আঙ্গুর লিমু লিমু মানে লেবু এরপরের শব্দ আনর আনর মানে হচ্ছে ডালিম এরপরের শব্দ গিলস গিলস মানে হচ্ছে চেরিফল এরপরের শব্দ গোলাবি গোলাবি অর্থ হচ্ছে নাশপাতি গোলাবি গেলস হলু হলু মানে হচ্ছে পিসফল এরপরের শব্দ খোরমা খোরমা হচ্ছে খেজুর এরপরের শব্দ অননস অননস মানে হচ্ছে আনারস এরপরের শব্দ হেন্দোয়ানে হেন্দোয়ানে শব্দের অর্থ হচ্ছে তরমুজ হেন্দোয়ানে উচ্চারণ ভালোভাবে শিখবেন খারবুজা খারবুজা শব্দের অর্থ বাঙ্গি মৌজ উচ্চারণ মুজ না মৌজ মৌজ মানে হচ্ছে কলা আম্বে অর্থাৎ আম নরগিল নরগিল মানে হচ্ছে নারিকেল পপয়া পপয়া মানে পেপে চুচ চুচ মানে হচ্ছে চুচফল চুতে ফারাঙ্গি চুতে ফারাঙ্গি শব্দের অর্থ হচ্ছে স্ট্রবেরি অলু অলু মানে হচ্ছে বড়ই আঞ্জির আঞ্জির মানে ডুমুর জাতীয় ফল যেটা আঞ্জির হিসাবে ব্যবহৃত হয় জাইতুন জাইতুন অর্থ জাইতুন ফল বাদাম বাদাম অর্থ হচ্ছে বাদাম ফল আজকে আমাদের পাঠ্যক্রম এ পর্যন্তই ছিল আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে পড়বেন নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং বেশি বেশি আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন আল্লাহ আপনাদের সুস্থ রাখুক এই আশায় এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরাকাজ